தூத்துக்குடியில போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு நடத்தி பதிமூணுக்கும் மேற்பட்டோர் வந்து படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பார்த்தோம்னா நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வழக்கம் போல குளறுபடியான அறிக்கைகளையும் கருத்துக்களையும் வெளியிட்டு அது ரொம்பவே சர்ச்சைக்குள்ளான விஷயங்களும் ஏற்படுத்திட்டு இந்த சூழ்நிலையில நூத்தி தடை உத்தரவு நீக்கப்பட்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப கொண்டிருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தற்போது திடீர்னு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வருகை தந்திருக்காரு அங்க போலீஸ் பாதுகாப்போட மருத்துவமனைக்கு போய் சிகிச்சை பெற்று வருவோரை மட்டும் பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டு வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கைகள் மருத்துவம் <laughs> அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகுவாரு அந்த வீடியோ காட்சிகள் இப்ப சமூக வலைதளங்கள்ல ரொம்ப வைரலா பரவிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த இளைஞர் அப்படி என்ன விஷயம் பேசியிருக்காரு எதனால அப்படி கேட்டாருன்னு சொல்லி அந்த மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கிறது என்னன்னா நூறு நாள் போராடிய போது வராத நீங்க இப்ப ஏன் வந்தீங்க இவர் ரஜினிகாந்த்னு எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த இளைஞர் கேட்டதா நிறைய பேர் சொல்றாங்க இவ்வளவு சர்ச்சைகளுக்கு நடுவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கி அவங்களுடைய கையை பிடிச்ச ஆறுதல் சொல்லியிருக்காரு எல்லார்கிட்டையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பி ஒரு தனியார் ரிசார்ட்ல போய் தங்கியிருக்காரு அதுக்கு நடுவில் செய்தியாளர்கள் கிட்ட பேசிய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தனா ஆலையை திறக்க ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகிகள் நீதிமன்றம் சென்றால் அவர்கள் மனிதர்களே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ரஜினி சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம தூத்துக்குடி போராட்டத்துல சமூக விரோதிகள் ஊடுருவி இருக்காங்க சமூக விரோதிகளை இரும்பு கரம் கொண்டு ஜெயலலிதா அம்மையார் அடக்கி வச்சிருந்தாங்கன்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம சமூக விரோதிகளை அடக்க ஜெயலலிதாவுடைய வழியை பின்பற்றணும்னு தமிழக அரசுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்காரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தையும் சரி ஸ்டெர்லைட் ஆலை ஊழியர்களின் குடியிருப்புகளையும் சரி எரிச்சது பொதுமக்கள் இல்ல சமூக விரோதிகள் தான் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இதுல ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பாத்துக்கிட்டோம்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு துணை முதலமைச்சரும் ஆளுநர் அமைச்சர்கள்னு எவ்வளவோ பேர் வந்தாங்க ஆனா இத்தனை பேருக்கும் கொடுக்காத பாதுகாப்பை நடிகர் ரஜினிகாந்த் வரும்போது பலத்த பாதுகாப்பு இந்த காவல்துறை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் விமர்சனம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சமூக வலைதளங்கள்ல நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தூத்துக்குடி சென்றிருப்பது காலா படத்துடைய விளம்பரத்துக்காக தான் காலா திரைப்படம் வர ஜூன் ஏழாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருக்கு ஸோ அந்த படத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது பொதுமக்களுடைய ஆதரவு வேணும் அப்படின்றதுக்காக ரஜினி அவர்கள் இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் போய் நலம் விசாரிக்கிற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி நிறைய விமர்சனங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிட்டு இருக்கு இந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது